നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും അല്ല ഞാനും എന്നെ രണ്ടും മാത്രം എണിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ആരും എണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് പുറത്ത് പോകാത്ത തന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തക്കാളിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ത് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അടക്കം തന്നെ സാധനം പൊന്നും ശബരി ഇല്ല കേട്ടോ അവർ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം അവർ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ സാധനം മേടിക്കാൻ വന്നല്ലോ കൊടുക്കാം ആ കൊടുക്കാൻ മിഠായൊക്കെ മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ചിക്കനും കുറച്ച് ബീഫും അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കുറച്ച് തന്നെ വയ്ക്കണമല്ലോ ബാക്കി കൊടുക്കുന്ന വല്ല സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലായിട്ടോ അല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ എന്തൊരു ചിക്കൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതവിടെ കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാൻ തൈരെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വല്ല വേറെ ഒന്നും കേട്ടോ ഇന്ന് എന്താക്കുന്ന നമ്മള് അപ്പൊ ചട്ടിച്ചോറ് ചട്ടിച്ചോറിനും ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി ബീഫ് ചിക്കൻ ചെമ്മീൻ ചമത്തി വറുത്തത് ചമ്മന്തി പപ്പളം ആ ചെക്കനോട് മാങ്ങ എടുക്കാൻ കുറേ മാങ്ങ എടുത്തില്ല മാങ്ങച്ചാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ പൊന്നു ഗർഭിണേന്റെ ശേഷം ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നമ്മള് എന്നാലും അതിന് ഇഷ്ടമാണ് അത് ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ ഒന്നും ഇഷ്ടമാണ് പൊന്നിന് അറിയില്ല കേട്ടാ നമ്മളിത് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ചട്ടിച്ചോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് അപ്പൊ പോയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കുള്ളു നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാണ്ട് ഞാൻ മാത്രം എന്നിട്ട് പറയും അയ്യോ അച്ഛൻ പാവം ഈ അമ്മ ഈ തള്ളാണെന്ന് പറയാം അച്ഛൻ പാവം അച്ഛൻ പാവം ഈ മിണ്ടാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പാവങ്ങളാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാണ്ട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ കൊറേ ധാരണയുണ്ട് അമ്മ ഭയങ്കരത്തിയാണ് അച്ഛൻ പാവാണ് അച്ഛൻ പാവാണെന്ന് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാ ഇതിലായിട്ട് പാവാരാ കേട്ടാ വീട്ടില് വില്ലനെ വില്ലൻ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയാണ് അങ്ങനെ അച്ഛനെ കിട്ടും ആരോ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് കാര്യം ആരോ പറഞ്ഞു മിനിയന്റി ആ മിനിയന്റി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അന്യേട്ട വർഷം നമുക്ക് ആരും കാണണ്ട ഇവിടെ ബിഗ് ബോസിന് എന്ത് ക്യാമറ വെക്കാൻ നല്ല വരേനൊക്കെ അറിയണോ എന്ന് അതായത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സാധനം ആവണില്ല സംസ അച്ഛൻ സംസാരിക്കണില്ല വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ പാവം ആവൂല അച്ഛൻ മിണ്ടാണ്ട് മതി അത് മതി അച്ഛന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കൊറേ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് അച്ഛൻ പാവാണ് അമ്മ ഭയങ്കര സാധനാണ് അച്ഛൻ ചില്ലൊക്കെ ഇറങ്ങി പോവാന്നല്ല അപ്പൊ ആ തെറ്റായ ധാരണ ഉള്ളവരോട് പറയാം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പാവായിട്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അമ്മ അതുപോലെ നിന്നിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അച്ഛനാ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒക്കെ എന്തിരി ചോദിച്ചാൽ പൊന്നുമണി വാടി 
ഉണക്കാട്ടില്ലേ അമ്മ കുട്ടികളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മക്കളാണ് പിള്ളേരടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങള് പിള്ളേരല്ല മുതുക്കന അല്ല നിങ്ങള് അത് എടുത്തിട്ട് വിളിക്കും ചട്ടിച്ചോറല്ല ഓണത്തല്ല ഞങ്ങളപ്പൊ ഇവിടെ വഴിയിൽ നിർത്തിക്കാണ് ചിക്കൻ കൊറച്ച് ചിക്കൻ ചിക്കൻ കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ബീഫ് ക്ലീൻ ആക്കാട്ടാ കൊറേ ശു മേടിച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ആവുമ്പോ എല്ലാണ്ട് ചെലവുണ്ടാവില്ല ചിക്കൻ നല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി ചെന്നെ രണ്ടില വെച്ചിട്ട് കൊറച്ചൊക്കെ ബാക്കി ഇതൊക്കെ കഴുകി അടുത്തേക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ പണികളായിട്ട് ചട്ടിച്ചോളും അത്യാവശ്യം കറികളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത് പൊന്നും അപ്പുറത്ത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ട രാവിലേക്കുള്ള ഫുഡാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇറച്ചി മീനും മുട്ട ഒന്നും കഴിക്കാത്തൊരു വെച്ചൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് തക്കാളി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെ അതിൽ കടുകിട്ടു പിന്നെ സബോണും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിന് കൂടിയിട്ടിട്ട് ഒരു പകുതി ഓളം ഉണക്കിയെടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആവണ്ട എന്നാലും ഒരു പകുതി ഇടത്തോളം ഉണങ്ങി കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അത് നന്നായി ഇളക്കിളക്കി വാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം പൊട്ടികൾ ഇടാട്ടോ നമ്മൾ കറി മസാലകളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകും പൊടി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ കറിക്ക് അനുസരിച്ച് എരുവിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഇടാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് രണ്ട് പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട
അത് കൂടിയിട്ട് നന്നായി തക്കാളിയുടെയും കറി മസാലയുടെയും കറി മസാല അല്ല ഈ മുളകിൻ്റെ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ മണം പോകണമെങ്കിൽ നന്നായി ഇളക്കണം കേട്ടോ അത് ഇളക്കി ഇളക്കി വന്നോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ മസാലയുടെ മണമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവണ ഇറക്കിയത് ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ആ കറിയിലൂടെ യോജിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് നാളികരപ്പാൽ എടുക്കാൻ പോയിട്ടാണ് നാളികരത്തിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാളികരപ്പാൽ എടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തക്കാളി ഒക്കെ ഒന്ന് അമർത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കിടക്കണേക്കാൾ അപ്പോൾ തക്കാളിയിൽ യോജിച്ച് പോകണതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാം പാലം ഒഴിച്ചു കൂട്ടുക രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ശേഷം ഉപ്പിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പും ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ഉപ്പ് വറവുള്ളപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലാണ് കേട്ടോ കറി വേപ്പില ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കറി വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാം പാലാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലം ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് തലയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കറിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തളച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ചായ കുടിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ നമുക്ക് നമുക്ക് ചട്ടിച്ചോറിലേക്ക് ചെമ്മീൻ കറിയാ നല്ല നാടൻ ചെമ്മീൻ കറി ചെമ്മീൻ കറി മീൻ വറ്റും പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അവ അതിനിടയ്ക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒരു കമ്മന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടുത്തെ തൃശ്ശൂകാരിയാ വെള്ള പരിപ്പ് ഊത്തിയ ചില വെറും പരിപ്പാടുള്ള തക്കാളി തക്കാളി ഇടില്ല ഞാൻ തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ തൃശ്ശൂർക്കാരല്ലേ പല തരത്തിൽ സാമ്പാർ വെക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ ഈ തൃശ്ശൂർ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നവരുണ്ട് സാമ്പാറിൽ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇടല്ല ചിലർ ഇഞ്ചി ഇടുന്നവരുണ്ട് ചിലർ നല്ല ജീരി ഇടുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് പരിപ്പ് കുത്തി അയച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പരി പരിപ്പ് മാത്രം വേവിച്ചിട്ട് കുത്തി അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനോട് അത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കറിയിലും ചോറിനുമ്പോൾ കുറച്ച് പുളി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി ഇടുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയും തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് വെക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കണ്ടു വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശൈലിയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി പിന്നെ ഒരാൾ വന്നു ഇത് ഉണ്ണിയപ്പം എന്നല്ല പറയുന്നത് പഴമുണ്ടാന്ന പറയാത്ര സഹോദരി എല്ലാരും എല്ലാരും പോലെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി അതിൽ വെറൈറ്റി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പഴമുണ്ടായ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അവര് തിന്നണവർക്ക് അറിയാം മനസ്സിലായ അപ്പൊ സഹോദരിക്ക് പെറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഉണ്ടാക്കട്ടെ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റ എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി നാല് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് ഉണ്ണിയപ്പം ഏകദേശം കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാക്കി മറ്റേ ഡെപ്പൻ അടച്ച് നമ്മൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യം ഡെപ്പൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പത്ത് അറുപത് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അവരോട് ഇരിക്കുക ഇനി ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിൽ ഈ പലഹാര പാത്രം മൊത്തം പലഹാരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് തൊടുള്ളു വെച്ചിട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണ ഉണ്ണിയപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മ പപ്പടം കുതിർത്തിയിട്ട് അരയ്ക്കും ഉണ്ണിയപ്പത്തില് പിന്നെ അനു എൻ്റെ വീട്ടില് വെറും അരി കൊണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണം അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണതാണ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ എള്ളിടും ജീരകം ഇടും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ശൈലി ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പാണ് മനസ്സിലായ ഞങ്ങൾ പയ്യ പഴം ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൾഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ
ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കിയോ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണാനാണ് ഒരു കിലോ പഴം എടുത്തത് പക്ഷെ ആ പഴത്തിന്റെ മണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നിറങ്ങിയതാണല്ലോ അവരുണ്ടാക്കിയൊന്നും പറ്റാത്തവരുണ്ടാക്കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇരിക്കി കിടക്കാണ് എന്താണ് ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരിയാണ് ഞങ്ങൾ വെക്കണത് അപ്പൊ അത് ഒരു ബീട്ട് വലിയൊരു ബീട്രൂട്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു സബോള അങ്ങനെ ഇട്ടു ചോപ്പറുണ്ടെങ്കിൽ സുഖം ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉപ്പല്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കടുക് പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ നമ്മള് ബീട്രൂട്ടില് സബോളിങ് പച്ചമുളകും എരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറിവേപ്പില ഇട്ടോട്ടോ അപ്പം അത് ചെറിയ തീയിൽ പുറത്ത് ചട്ടിയിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ തീയിൽ ഇരുന്ന് വേവണം കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചിക്കൻ മുളക് ഇട്ടുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു അതിൽ കുലുവിട്ടു വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ചതച്ചിട്ടു കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും ചതച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചതച്ചിട്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒരു പകുതി മൂപ്പാവണം കേട്ടോ അപ്പം ഏകദേശം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് മുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ട അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒക്കെ ഞാൻ ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കറി മസാല ഇട്ട ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ ഒരു മൂടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മിളകിട്ട ചിക്കൻ കറി ഇട്ടാൽ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒരു മട്ടിപ്പ് നമുക്ക് വരുത്തില്ല അപ്പൊ നേരെ കുറച്ച് കറി വേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറി വേപ്പില ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് നമ്മളിന്ന് ഒരു വലിയ നാല് തക്കാളി കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് വലിയ നാല് തക്കാളി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കറിയുടെ തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തക്കാളി അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പേരൊക്കെ വെന്തിട്ടു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കി അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ തക്കാളി ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്ടി വാട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനേ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ മിളകും പൊടി ഇട്ടു കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു സാധാ മിളകും പൊടി ഇട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ടു പിന്നെ ഒരു അര ഒരു അര മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മിളകൊക്കെ മിളകഞ്ചാറ് ശരിക്കും നല്ലോണം ഇരുന്ന് കുറുകി വറ്റി വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ മറ്റേ തക്ക സബോളയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ കറി മസാല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല വെള്ളത്തിൽ ആ ചിക്കനിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം കൂടി നന്നായി കുറുകി വരണം അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് ഇഡ്ഡലിക്കും പുട്ടനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ ആയി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ കണ്ട നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കറി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ ചട്ടിച്ചോറിനൊക്കെ മിളകിട്ട കറി വയ്ക്കാറ് പ്രാവശ്യം നാളെ ഇറച്ച
അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ചുവന്നും ചതച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ചീഞ്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി ഇട്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സി ചേർന്ന് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നാളികേരം ഇട്ടു അതിലേക്ക് മിളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെമ്മിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പും പൊടിയാണ് ഇട്ടപ്പെട്ടത് ഉപ്പും പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മസാല നന്നായി അരച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടു അത്ര നല്ലതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് നല്ല കറിവേപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ നന്നായി അരച്ചോടുന്ന് സെറ്റാക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു നാളേക്കും ഈ കറി എടുക്കാമല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കണ്ട കറി ഒക്കെ ചിലവാലും പിന്നെ നാളെ ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായി കറി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താ വെച്ചാൽ അരക്കിലോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കാക്കിലോ ചെമ്മീൻ കറി വെച്ചാൽ രണ്ട് നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അരക്കിലോ ഉള്ള കാരണം കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി ഞാൻ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ അതിലൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പുളിയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കുടം പുളി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അടുപ്പത്തേക്ക് കയറ്റി അപ്പോൾ ഇനി മീൻ കറിയും ഏകദേശം തിളച്ച് കുറുകി കുറുകി വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ മീൻ വറക്കാൻ വെച്ചിട്ട് മത്തി വറക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേർക്കുക അപ്പുറത്തും ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അടുക്കളയിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ കറി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുവന്നുള്ളി കറിവേപ്പിടി മൂപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചിക്കൻ കറി ചൂടാറ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചൂടാറ് വരുമ്പോഴാണ് അതൊന്നുകൂടി സെറ്റാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളത് മീൻ കറിക്ക് ഈ നാളിക ഉള്ളി കാച്ചി കൂട്ടി പിന്നെ ഇത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അത് തന്നെ കേട്ടോ മോരിക്കറി ഉണ്ടാക്കട്ടെ അതിന് കേട്ടോ ഗൾഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോരിക്കറി കണ്ടിട്ട് ഇത് ഞാൻ കണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടില്ല എന്നെ കേട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടുക് ഇട്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു ഇഞ്ചി ഇട്ടു പച്ചമുളക് ഇട്ടു കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മസാല കുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കുത്ത് പോണായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എന്നിട്ട് നല്ല കട്ട തൈര് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടച്ചില്ല ഒന്ന് കൈരോട് അടച്ചുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ ബീഫിൻ്റെ ഉള്ള പരിപാടിയായിട്ട് ബീഫിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് മിളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി സബോള തക്കാളി കറിവേപ്പില ഒക്കെ ഇട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി തിരുമ്പി നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വിസടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഇത് അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ സബോള ഉണക്ക വെച്ചിട്ടാണ് ബീഫിലേക്കുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ വെന്തു സബോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചു അരിക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മിളകും പൊടി കറി മസാല പൊടി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി പെരുജീരക പൊടി പിന്നെ കറിവേപ്പിടി മല്ലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടി ഒരുപാട് വരട്ടണില്ല ഒരു റോസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എടുത്തു കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വാതിലിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ തുറന്നു തന്നെ ശബ്ദം ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു എളുപ്പത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒക്കെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം പക്ഷെ വറുത്ത് പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയത് അനുവേട്ടാ ഇവിടുത്തെ പാത്രമൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ മോറ വെച്ചു ബാക്കി ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കിയത് അനുവേട്ടനാണ് ഇവിടെയും ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞാട്ടാ തക്കടാരിയുടെ ക്ലീനിങ് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നാളികേരം അരച്ച് പടംപുളി ഇട്ട് വെച്ച് ചെമ്മീൻ കറി മുളകിട്ട ചിക്കൻ കറി ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇതിലെന്താ ചിക്കൻ വറുത്തത് ഇതിലെന്താ മുട്ട ഓംപ്ലേറ്റ് പിന്നെ ഇന്ന് കൂടിപ്പോയാ അച്ചാറുണ്ട് കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് ഉപ്പേരി നല്ല മത്തി വറുത്തത് അടിയിലുണ്ട് അച്ച സ്പെഷ്യൽ ദുബായി പ്രവാസി മോരിക്കറി മോരിക്കറി പിന്നെ ആശാബോള പിന്നെ ചമ നാളികേരി ചമ്മന്തി രാവിലത്തെ കറി സ്പെഷ്യൽ എന്താന്ന് പറയും ഇന്ന് ചട്ടിച്ചോറ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നല്ല
ഇത് പൊന്നിന് ഷേപ്പിക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ചോറാട്ടോ അപ്പൊ കുണുക്കിന്റെ കുണുക്കിന് ഒരു ട്രിപ്പ് ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ചട്ടിക്ക് ഒരു കരി വെക്കാന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഞാനാണ് ആദ്യം പീട്ടുട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീട്ടുട്ട് പീട്ടാ സിമ്പിൾ ആണ് ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പീട്ടുട്ട് പിന്നെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു നാളികേരമൊക്കെ ചേരിക്കിട്ട് അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ല അതിന് വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപ്പേരി മിളകും കൂടി കാരണം ഒന്നും ഇല്ല ചമ്മന്തി ടീസ്പൂൺ അല്ല ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ ബീഫൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചമ്മന്തി ചിക്കൻ വറുത്തത് ചിക്കൻ വറുത്തത് ചിക്കൻ വറുത്തത് ഞാൻ സ്പ്രേ ആരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല മണം ബീഫ് റോസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരിച്ച കോഴിന്റെ മണം അതെ കുറച്ച് ബീഫ് അച്ചാറുണ്ട് കുറച്ച് പല്ലി ചിക്കൻ മഴ കിട്ടത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചട്ടി ചോറിന് മഴ കിട്ട മീൻകറി ഉണ്ടാവാറ് കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നാളികേരം അരച്ച് വെച്ച പിന്നെ അച്ചാറ് നാരങ്ങ അച്ചാറ് എനിക്ക് പപ്പട ലാസ്റ്റ് ആ കോഴിമുട്ട നടു അതുകൊണ്ടൊന്നും ആ ഓംപ്ലേറ്റ് മീൻകറി ഉണ്ട് ഒന്നും നടു ആ കയ്യിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഓംപ്ലേറ്റ് അത് അച്ഛന്റെ പ്രവാസി ഒരു പ്രവാസിയുടെ മോരുപറി പ്രവാസി ഇതൊന്നും മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പാടും അത് കറക്റ്റാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തി ഇത് രണ്ടാളെ ചട്ടിച്ചോറായിക്കാണ് രണ്ട് പപ്പട പപ്പട ഒരാൾ തിന്നില്ല പറയാം അന്നേരം അത് പൊന്നു കൈവശം എടുത്തോളൂ ഇതാണ് നമ്മളെ പൊന്നിന്റെ ചട്ടിച്ചോറ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല 
ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ മീനോ ആൾക്കാര് തെറ്റിയിരിക്കും ഓ ഇവര് കുട്ടികളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് മാത്രം ആശ്രയം ചെയ്ത് കണ്ട കുണക്ക് ലാസ്റ്റ് വരെ കുണക്കുന്നുണ്ട് അറിയിക്കേ ഒന്നുണ്ട് 